നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം വി ആർ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ മടങ്ങിപ്പോക്കിന് മെല്ലപ്പോക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യൻ എംബസികളിലും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റുകളിലും തിരിച്ചു പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് യു എയിൽ നിന്ന് മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം മലയാളികൾ സ്ഥിതി ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു യു എയിൽ നിന്ന് ആകെ ഇതുവരെ പോയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം ദിനം പ്രതി കോളുകൾ വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വിടണം റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസികളുടെ ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലെ തിരിച്ചു പോക്കിന് ഒരു മെല്ലപ്പോക്കിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു കോഴിക്കോട് എം പി ശ്രീ രാഘവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ യു എയിലെ പ്രമുഖ സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാഷിഖ് റാന്നി എം എൽ എ രാജു ഇബ്രഹാം ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ശ്രീ തോമസ് മാത്യു കടവിലും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും യു എയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായി എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമില്ല ആർക്കും താല്പര്യമില്ല യു എയിൽ വന്നാൽ തിരിച്ചു പോകാനായി ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു പോയേ മതിയാകൂ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ജോലിയില്ല വിസ കഴിഞ്ഞു പലരുടെയും സാലറി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിസിറ്റ് വിസയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു രോഗികളായി തിരിച്ചു പോയ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയേ മതിയാകൂ എംബസിയിലും കൗൺസിലേറ്റുകളിലും നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി ഇതുവരെ പോയിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് യു എയിലെ കഥയാണ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമല്ലോ അങ്ങ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാഘവേട്ടനോടാണ് ഞാൻ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്യാപ്ഷനിൽ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ മെല്ലപ്പോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം പ്രവാസികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അതിലൊരു നല്ല ശതമാനം വരുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് കേരളത്തിലാണ് ഞാനതിലൊരു രാഷ്ട്രീയം കടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി കൂടിയായ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളായ സമീപനമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തത് കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന മാരകമായ വിപത്തിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അതിനോട് ചർ ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും വരുന്ന ആളുകളെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എന്നെ പാർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഇതേപോലെ പ്രവാസികളെ പോലെ തന്നെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ നിത്യേന എന്നോണം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ വഴി ആളുകൾ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാന ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു അവർക്കും പതിനാല് ദിവസം നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിനകത്ത് ഈ ആളുകളെ
ആ പോരായ്മയുടെ അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ എന്നാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് വി മുരളീധരൻ അസന്നിഗ്ധമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തടസ്സമില്ല ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇതുപോലുള്ള വളരെ പിന്നെ പ്രചാരമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഏതായാലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ പല ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ല വസ്തുത ആ വസ്തുത ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല വസ്തുത അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ലോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പോയത് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ആകപ്പാടെ കേരളത്തിലേക്ക് പോയത് ആഷിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാഷിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങയുടെ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മുരളീധരനോട് ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയണം എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ അങ്ങ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇതിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ വരാനുണ്ട് അവർ എത്തിച്ചേരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ എത്തിച്ചേരാത്തതിന്റെ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സംരക്ഷണയോടു കൂടി പതിനാല് ദിവസം അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങേ പോലുള്ള ആളുകളോട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ സെല്ലുകളുമായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി സമ്പർക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാനിതിൽ രാഷ്ട്രീയം കടത്തണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ നിലയ്ക്ക് അതിനെ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് ഏതായാലും കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഒന്നാമതായി രാജീവ് ബ്രോമ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാമതായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളം അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് എല്ലാ ആളുകളെയും വേഗതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വൺ ടു ത്രീ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജു എബ്രഹാം എന്ന് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത് കേരള ഗവൺമെന്റ് പല ആവർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത് ഓരോ ദിവസവും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അങ്ങേ പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തൊട്ട അയൽവക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ പോലും ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയില്ല ഇന്ത്യ ഈ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാഹനം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ യു പിയിലേക്ക് പോയി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നിരന്തരമായി യു പിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എല്ലാ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഈ ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ വിഷയം ഒന്ന് കാര്യമായി സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ല ഞാൻ അതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തി പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് 
തിരിച്ചു പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം അർഹരായിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിവൃത്തിയില്ല ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ശമ്പളമില്ലാത്ത വാടക കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം വേണ്ട പ്രവാസി മലയാളികൾ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ ഡിലേക്ക് കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ഡിലേ ആയിരുന്നു അതെങ്കിൽ അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മെല്ലെ പോക്ക് നയമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം മാർച്ച് മാസം ലോക്സഭ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പല തവണയും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ ചെന്ന് കണ്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കണ്ടത് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ശ്രീ ജയശങ്കറുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യമെല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിർബന്ധമായും ഈ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ആളുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയത് എന്നോടും ശ്രീ ആൻഡോ ആന്റണിയോടുമാണ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിരന്തരം ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും കത്തയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടറിമാർക്കും കത്തയച്ചു പക്ഷെ ഒരു മറുപടിയുമില്ല ഒടുവിലാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ എന്നോട് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി നല്ലത് കോടതിയെ സമീപിക്കണം തീരുമാനം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് കോടതിയിൽ പോയത് കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയോട് അപേക്ഷ കാര്യം നേരത്തെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയപ്പെട്ടവരെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊറോണ നെഗറ്റീവ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ താൽക്കാലിക ബിസിയിൽ വന്ന് കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവർ അതുപോലെ വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവിടെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നോംസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയെ സമീപിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്റെ ഈ പെറ്റീഷൻ നിവേദനമായി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ കേസെടുക്കും കോടതി അറിയിക്കണം എന്നാണ് കോടതി അറിയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ബഹുമാനായ ശ്രീ രാമ ബി ജെ പി യുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനാണ് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അന്ന് ശ്രീ ഐ കെ ഗുജറാലിനെയും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണയുമാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് ഐ കെ ഗുജറാൾ ആദ്യം പോയി ശ്രീ സദാ മുസൈനെ കണ്ടു അതിനുശേഷം ശ്രീ ശ്രീ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു മാസങ്ങളോളം ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണൂറോളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം പേരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതും സൗജന്യമായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശ്രീ രാഘവൻ ശ്രീ രാഘവൻ നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സാഹചര്യവും അന്നൊരു വാർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വരുന്നവരെ സുരക്ഷിതമിക് ഞാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ല അവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സത്യം പറഞ്ഞ എം എൽ എ പോക്ക് നയം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങേക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ പൗരന്മാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വേഗത കാണിച്ചില്ലേ എന്തിന് തടവുകാരെ പോലും പാകിസ്ഥാൻ മടക്കി കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഇതൊന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയില്ല മാത്രമല്ല 
ഇപ്പോഴും വളരെ ഒച്ചിനെ പോലെ വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉള്ള നയം സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്ന സമീപനം പ്രവാസികളോട് ക്രൂരത നിറഞ്ഞ സമീപനമാണ് യാതൊരു തർക്കമില്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനക്കാർ അയച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ പറയാം അവരുടെ ആദ്യത്തെ സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ആപത്തിൽപ്പെട്ടു സ്വന്തം മണ്ണിൽ മടങ്ങി വന്ന് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടണിയാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ഉത്തരവാദി ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഉത്തരവാദി തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് എം പിമാരും ഞാൻ നേരത്തെ ഹാഷിക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് അതായത് ഞാൻ ശ്രീ എം പി രാഘവനോട് എം പി എം കെ രാഘവനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് എം പിമാരും മെമ്പർമാരും എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ഷമിക്കണം പ്രേക്ഷകർ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ രാധാകൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ ഹാഷിക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെയ് ഏഴ് സെവൻത്തിൽ മെയ് മാസം ഏഴാം സ്പേസില് ആകെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നാല് ഫ്ലൈറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അത് മുതൽ ആ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ ആ പറയാ പറയാ ആ അതിനുശേഷമുള്ള പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ളതിൽ യു എ ഇയിൽ നിന്നുള്ളത് ആകെ പതിമൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്ന് യു എയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒക്കെയാണ് അത് ഇത്തിഹാദ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫൂർ അതുമല്ലെങ്കിൽ എമറേറ്റ് എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് തുടങ്ങി വിദേശത്തെയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും അടക്കം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റുകളും സർവീസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഈ രണ്ട് സ്പേസും കൂടിയാണ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആകെ വരുന്നത് പതിനേഴോളം സർവീസുകൾ മാത്രം അതായത് ഒരു ദിവസം ദുബായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സർവീസുകളാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഇത്രയും കൊട്ടി ഘോഷിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹരായ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വേദനയ്ക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം 
നമ്മുടെ എം പിയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സമന്വയകരനായ നേരത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന എ എം രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളിത് അറിയണം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതീതമായിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ അത്രയും തന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാത്തൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതായത് ഈ പതിനേഴ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഈ യു എയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പരിപാടി കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുള്ള എല്ലാ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കാവോ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world